प्रिय शिक्षार्थी बृंद असलम आलैकुम अनल क्लस अंश ग्रहण के जो तुम्हें आंतरिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम हमी मुहम्मद वाहिदुजामान आजकल अनल क्लसटी परचालना करब आजकल क्लस विषय वस्तु कोलेस्ट्रल और हृदंत्र भलो रखार उपाय यह विषय नहीं विस्तारित तो आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा आराम बस एवं बाहर अप्रयोजन तत्परता बरत थे पाठे मनोजोगी हो तो इतिम्य पाठ विषय वस्तु जानते पे कोलेस्ट्रल और हृदंत्र भलो रखार उपाय आजकल पाठ के सकल विषय जानते पर विषयगल कोलेस्ट्रल की कत प्रकार की कि लिपो प्रोटीन की कत प्रकार के कि कौनटर भूमिका की रकम एग्लो जानते पर कोलेस्ट्रल सुविधा कि और उच्च कोलेस्ट्रल कम स्वास्थ्य झुंकी फिलते परे को खबर उच्च मात्रा कोलेस्ट्रल विद्यमान हृदंत्र कि भाव भलो रखा जाए विस्तारित विषय नहीं आज के हम पाठर कार्यक्रम अनुष्ठित तुम्हारा आराम कर बस और पाठे मनोज दाओ सर्वप्रथम जेने नहीं कोलेस्ट्रल की कोलेस्ट्रल हल हाइड्रोकार्बन कोलेस्टेन नामक एक जौग थे उत्पन्न जा उच्च श्रेणी प्राणी कोषर एक गुरुत्वपूर्ण उपादान और ये कोलेस्ट्रल आप देखिए कोलेस्ट्रल हल उच्च श्रेणी प्राणी कोषर एक गुरुत्वपूर्ण उपादान ये कोलेस्ट्रल आप देखे तीन प्रकार एक हल एल डी एल एस डी एल एवं ट्राइलिसाराइ तर आगे जेने नहीं जे लिपो प्रोटीन की लिपिड और प्रोटीन समन्वय गठित जौग के लिपो प्रोटीन बोले रक्त तीन धरण लिपो प्रोटीन देखा जाए एक हल एल डी एल एल डी एल और एक हल एच डी एल और एक ट्राई गिलिसा रईट ट्राई गिलिसा रईट ट्राई गिलिसा रईट ये तीन धरण लिपो प्रोटीन देखते पाई एल डी एल गिलिसा रईट की एल डी एल हलो लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन साधारण तो प्रोटीन के मैं ये कोलेस्ट्रल के खराब कोलेस्ट्रल बोले मान बोले थी कारण कि एल डी एल के खराब कोलेस्ट्रल बोली क्यों ये कारण बोली ये हृद रोग झुकीटा के बाड़िए दे कारण खराब आप कोलेस्ट्रल बोले विवेचना करी और एक हलो एस डी एल हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन ये प्रोटीन लिपो मान कोलेस्ट्रल के भलो वी कोलेस्ट्रल बोली कारण ये हृद झुकी के कमिए दे रक्त ताड़ा रक्त चर्बी जतियों एक उपादान था चर्बी हिसाब से रक्त प्लजमा उपस्थित था ट्राई ग्लिसार आई ये उपस्थित था प्रिय शिक्षार्थी हमें जानब जो कोलेस्ट्रलगुल स्वास्थ्य झुकी तैरी कर स्वास्थ्य झुकी तैरी कर उच्च मात्रार कोलेस्ट्रल जो है सेगल हृद रोग आशंका के बाड़िए दे हमें जो रक्त नाली से रक्त नाल जो गहब्बरगुलो एगल के संकुचित करमन जे प्राचीर से प्राचीर स्थिति स्थापकता कमिए दे प्राचीर के कर शक्त कौ कमन प्राचीर फेटे जाए और ये अवस्था के बला है आटारियो आटारियो स्केले रसिस ये अवस्था के बोले और धमन गात्र फेटे जा रण रक्त खरित है और रक्तरण फले 
যে রক্ত জমাট বেঁধে যায় রক্ত প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয় আর এই ধরনের সমস্যাকে আমরা বলি করোনারি ত্রম্বোসিস আর মস্তিষ্কে যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা তাকে বলি সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস এই স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলো উচ্চ মাত্রা কোলেস্ট্রল এই স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলো সৃষ্টি করে অপরদিকে তো কোলেস্ট্রল বলতেই নর্মালি আমাদের মনে নেগেটিভ শব্দটাই ভেসে ওঠে যে কোলেস্ট্রল মানে খারাপ কিছু সব সময় নয় কোলেস্ট্রল স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমনই বাড়ায় তেমনই এর ভালো দিক কল্যাণকর দিক সুবিধাজনক অনেক দিকও আছে সেই দিকগুলোর মধ্যে কী রকম যেমন কোলেস্ট্রলের সুবিধা কি সুবিধা হলো কোষ প্রাচীর যেটা আছে আমাদের সে কোষ প্রাচীর তৈরি করে কোষ প্রাচীরকে রক্ষণাবেক্ষণ করে আবার আমরা দেখি কোষ প্রাচীর যে আছে সে কোষ কোষ প্রাচীরের যে ভেদ্যতা নির্ণয় করে কোষ প্রাচীরের ভেতরে বিভিন্ন দ্রব্যের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে তারপর হরমোন উৎপাদন করে বিশেষ করে জনন হরমোন অ্যান্ড্রোজেন এবং স্ট্রোজেন নামক হরমোন তৈরিতে কোলেস্ট্রল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পিত্তরস তৈরি করে আমরা জানি পিত্তরস আমাদের বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মানে বিপাক পরোক্ষভাবে বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোলেস্ট্রল আবার আমরা দেখি ভিটামিন ডি তৈরিতে কোলেস্ট্রল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডি কীরকম আমাদের ত্বকে যে কোলেস্ট্রল থাকে সে ত্বকের কোলেস্ট্রল সূর্যের আলোর সাহায্যে ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে মানুষের বিশেষ মানুষের বা প্রাণী বিশেষ করে প্রাণীর যে স্নায়ুর কার্যকারিতা এই কার্যকারিতা যে সাহায্য করে কোলেস্ট্রল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং রোগ নিরাময়ও কোলেস্ট্রল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কোলেস্ট্রল বলতেই ভয় পেয়ে যাই আতঙ্কিত হই এটা মনে হয় ক্ষতিকর কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা অনেকগুলো কোলেস্ট্রলের উপকারিতা বা সুবিধাজনক দিকগুলো জানলাম তোমরা আরও এগুলো বইয়ের সাহায্য নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে এবং তখন তোমরা এই কোলেস্ট্রল বৃদ্ধির জন্য যে সকল মানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তোমরা তখন নিতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কোন ধরনের খাবারে এই উচ্চ মাত্রার কোলেস্ট্রলগুলো থাকে আমরা যদি দেখি যে মাখন মাখন চিংড়ি ঝিনুক গবাদি পশু যকৃত বিশেষ করে ডিমের কুসুম এই খাবারগুলোতে উচ্চ মাত্রার কোলেস্ট্রল থাকে তো উচ্চ মাত্রার কোলেস্ট্রল যারা আমরা এগুলো পরিহার করতে চাই তারা এই খাবারগুলোকে আমরা পরিমিত গ্রহণ করে সেরা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কোলেস্ট্রল সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানব যে আমাদের হৃদযন্ত্র ভালো রাখার কি উপায় আছে আমরা জানি যে মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে যন্ত্রটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে একটা ছন্দময় গতিতে সারা দেহে প্রতিনিয়ত রক্তের প্রবাহটাকে মানে চালনা করতেছেন সে যন্ত্রটা হলো হৃদযন্ত্র আর এই হৃদযন্ত্রটি ভালো রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের মনোযোগী হতে হবে কারণ হৃদযন্ত্র ভালো না থাকলে ভালো জীবনযাপনও যেমন করা যাবে না তেমনই মৃত্যু ঝুঁকিও রয়েছে এ জন্য আমরা হৃদযন্ত্রটাকে ভালো রাখার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কিভাবে তাহলে হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে পারি হৃদযন্ত্র ভালো রাখার যে উপায়গুলো আছে তার মধ্যে হলো দেহের উচ্চতা এবং বয়স অনুসারে ওজনটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অর্থাৎ উচ্চতা এবং বয়স অনুসারে ওজন যেন বেড়ে না যায় সেই দিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে শাক সবজি বিশেষ করে আঁশ সমৃদ্ধ খাবারগুলো এগুলো গ্রহণে আমরা মনোযোগী হব সামুদ্রিক মাছ এই সামুদ্রিক মাছের মধ্যে যে তেল থাকে এই তেলগুলো মানে প্রচুর পরিমাণ কোলেস্ট্রল থাকে আর এই কোলেস্ট্রল সামুদ্রিক মাছের যে মানে তেল এই তেলের যে কোলেস্ট্রল এগুলো হৃদ ঝুঁকিটাকে প্রশমিত করে প্রিয় শিক্ষার্থী আমি একটি বিষয় আবারও তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সামুদ্রিক মাছ এই সামুদ্রিক মাছের তেলে 
যে কোলেস্ট্রল থাকে এই কোলেস্ট্রলটি আমাদের যে হৃদ যে ঝুঁকি এটা অনেক অংশে প্রশমিত করে আমরা অনেকেই সামুদ্রিক মাছ মানে খেতে পছন্দ করি না তোমরা সামুদ্রিক মাছ খাবে এবং সামুদ্রিক মাছকে বাসার অন্যান্য সদস্য যারা আছে তাদেরকে খেতে উৎসাহিত করবে এতে যেমন হৃদ ঝুঁকি কমায় তেমনিভাবে এই কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা বললাম যে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস এ রোগটা থেকেও নিরাময় লাভ করা যায় আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে যান বসে হলো সুষম পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ লবণ খেতে হবে সুষম পরিমাণে এটি আর মানসিক চাপ মুক্ত থাকতে হবে হৃদ যন্ত্র ভালো রাখার আরেকটি উপায় হল কি উপায় যে টেনশন মুক্ত থাকতে হবে টেনশন করা যাবে না সকল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে সে বিষয়টিকে প্রশমিত করতে হবে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা টেনশন করব না নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে খেলাধুলা করতে হবে এবং প্রতিদিন রুটিন করে একটা নির্দিষ্ট সময় হাঁটতে হবে তাহলে আমাদের শরীর স্বাস্থ্য মন ভালো থাকবে আর শরীর স্বাস্থ্য মন ভালো থাকলে হৃদযন্ত্রের উপরে তার প্রভাব পড়বে সবচেয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিয়মিত ঘুম নিয়মিত ঘুমাতে হবে নিয়ম অনুযায়ী ঘুমাতে হবে ধূমপান এবং মধ্যপান এরকম খারাপ অভ্যাসগুলো যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে এগুলো পরিহার করতে হবে আর প্রাণীজ ও উদ্ভিজ প্রোটিন পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে উদ্ভিজ এবং প্রা যে প্রাণীজ যে প্রোটিন এই প্রোটিন মিশ্রিত খাবার আমাদের নিয়মিত গ্রহণ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী শর্করা সেনহ জাতীয় যে খাবারগুলো আছে এ খাবারগুলো পরিমিত খেতে হবে এবং অতি ভোজন থেকে বিরত থাকতে হবে অতি ভোজন থেকে বিরত থাকতে হবে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হল যে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন অর্থাৎ সুষ্ঠু জীবন যাপন করতে হবে লাইফ স্টাইল যেটি এই লাইফ স্টাইলটি কোনোভাবে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ করা যাবে না অর্থাৎ লাইফ স্টাইলটি আমাদের এমনভাবে আমরা তৈরি করব যার মধ্যে নিয়মিত ঘুম নিয়মিত খাওয়া নিয়মিত এক্সারসাইজ সব কিছু তার মধ্যে থাকবে হ্যাঁ এগুলো থাকবে অর্থাৎ সুষ্ঠু জীবন যাপন এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এই যে আমাদের যে পাঠের যে বিষয়গুলো ছিল আজ হৃদযন্ত্র ভালো রাখার যে উপায় এই বিভিন্ন উপায়গুলো নিয়ে আমরা যে আলোচনা করলাম তোমরা এই আলোচনাগুলো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের সাথে আরও মিলাই নেবে এবং পাঠ্য বই থেকে এই কথাগুলো মিলাই আরও সুন্দরভাবে তোমরা নোট করবে কারণ এই প্রশ্নটি পরীক্ষায় প্রায় আসে হৃদযন্ত্র ভালো রাখার উপায় পরীক্ষার চেয়েও নিজের ব্যক্তি জীবনেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিজের ব্যক্তি জীবনেও এটা জানতে হবে এবং নিজের এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও যাতে মানে এই হৃদযন্ত্র ভালো রাখার কৌশলগুলো জানতে পারে এই জন্য তোমরা সেগুলো বাসায় গিয়ে অন্যান্য সদস্যের সাথে শেয়ার করবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে যে অনলাইন ক্লাসে তোমরা অংশগ্রহণ করেছ এই জন্য তোমাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং তোমাদের সুস্বাস্থ্য সে মানে কামনা করে আমি মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ